يقول إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث أصلا ماكو هالشكل شيء من كنت مولاه فعلي مولاه وأما الشطر الآخر اللي اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فزعم انه كذب الاول ضعيف الثاني كذب ثم يقول الالباني وهذا من مبالغاته الناتج في تقديري من تسرعه في تضعيف الاحاديث قبل ان يجمع طرقها ويدقق النظر فيها تسرع أي حديث مربوط بعلي بن أبي طالب بدون فحص بدون تحقيق يجب إسقاط هذا الحديث مع هذه الطرق الكثيرة المتواترة الصحيحة الحسنة هل هذا تسرع؟ أو يعبر عن حالة معينة أكو فد حالة ضد علي بن أبي طالب عند بعض الأفراد كأنه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فد رجل غريب في البخاري علي بن أبي طالب وجود مائلة نقلت لكم يمكن ثلاثين حديث ينقل عن علي بن أبي طالب هذا الملازم لرسول الله صلى الله عليه وآله حوالي ثلاثين حديث لو تسعة وعشرين حديث علي بن أبي طالب كان حكم مدة من الناحية الظاهرية يجب أن تنقل عنه ألوف الأحاديث الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه له خطبة على ما أتذكر ابتدأت من بعد صلاة الفجر أو من طلوع الشمس إلى قريب الظهر تسعة وثلاثين تسعة وعشرين حديث ثلاثين حديث كأنه محاولة لإخراج إلغاء أهل البيت صلوات الله عليه من الحديث من التاريخ من التفسير من الفضائيات من الراديوات من التلفزيونات من الجرائد من المجلات من البيت من المجتمع الغاء علي بن أبي طالب على الأقل هو الخليفة الرابع ليش هذا الموقف تجاه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه طبعا القضايا هواي كثيرة الكلمات التي قيلت واحد أحيانا يشعر بالتحرج من نقل هذه الكلمات حول من هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله 